Hii ni breaking news toka IOTV ambapo aliyekuwa mkurugenzi wa TB City Dom Hando amefikishwa katika mahakama kimomkazi Kisutu leo Januari 26 mwaka 2018 akikabiliwa na kesi ya hujumu uchumi wa kuisababishia hasara shirika la utangazaji Tanzania TBC wa milioni 887. Mhando amesomewa makosa yake na mwendesha mashtaka wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuru Leonard Swai mbele ya kimomkazi mkuu Victoria Nongwa. Swai alidai Tido anakabiliwa na makosa matano ya uhujumu uchumi wa kuisababishia mamlaka hasara lakini pia mkurugenzi wa mashtaka DPP ametoa kibali kesi hiyo isikilizwe mahakamani hapo. Kosa la kwanza la matumizi mabaya madaraka inadaiwa lilitenda Juni 16 mwaka 2018 akiwa Dubai kama mtumishi wa TBC alitumia madaraka yake vibaya kwa kusaini mikataba ya uendeshaji wa vipindi kati ya TBC na Channel 2 Group Corporation BVI bila kutangaza zabuni na kusababisha channel hiyo kunufaika. Pia nadaiwa Juni 20 mwaka 2018 akiwa huko Dubai kama mkurugenzi mkuu wa TBC alitumia madaraka yake vibaya kwa kusaini mikataba ya kiutendaji kati ya TBC na Channel 2 Group bila kutangaza zabuni. Pia Tido anadaiwa alitumia madaraka yake vibaya kati ya Agosti 11 mwaka 2018 na Septemba mwaka 2018 akiwa Dubai kama mwajiri wa TBC kwa makusudi alisaidi mikataba ya kununua, kusambaza na kusimika vifaa vya kurushia matangazo kati ya TBC na Channel 2 bila kutangaza zabuni ya manunuzi na kusababisha channel hiyo kupata faida. Kosa jingine la matumizi mabaya madaraka lilitenda Novemba 16 mwaka 2018 akiwa Dubai kwa makusudi alisaini mikataba uendeshaji wa miundo mbinu ya DTT kati ya TBC na Channel 2 Group bila kutangaza zabuni ambapo alisababisha channel hiyo kupata faida. Katika kosa la mwisho inadaiwa alisababishia mamlaka hasara zaidi ya shilingi milioni 800. Inadaiwa kati ya Juni 16 na Novemba 16 mwaka 2018 akiwa falme za Kiarabu kama mwajiri wa TBC kwa chocha cha mkurugenzi mkuu wa mamlaka yake alisababishia shirika la TBC hasara ya shilingi milioni 887. Baada ya kusoma mashtaka hayo Tido aliyakana ambapo wakili Swai alieleza kuwa upelelezo wa kesi hiyo umekamilika. Tido kupitia wakili wake Ramadhani Maleta aliomba mahakama hiyo impatie dhamana. Kutokana na maombi ya dhamana Hakim Nongo alitoa masharti ya kumtaka Tido atoe fedha taslim shilingi milioni 444 ama mali isohamishika ya thamani hiyo. Pia awe na wadhamini wawili ambapo kila mmoja atasaini bonde shilingi milioni 500 pia hatakiwi kutoka nje ya nchi bila kibali cha mahakama. Baada ya kupewa masharti hayo Tido aliweza kuyatimiza kwa kutoa hati ya mali yenye thamani ya shilingi milioni 444 pamoja na kuwa na wadhamini na kesi hiyo imeahirishwa hadi Februari 23 mwaka 2018. Kwa breaking news kama hizi endelea kukaa karibu na sisi kupitia kurasa zetu za Facebook, Instagram pamoja na Snapchat kwa jina la Milad Ayo. Katika ukurasa wetu wa Twitter wa Milad Ayo pia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Milad Ayo lakini pia katika website yetu ya miladayo.com. Mimi ni Alice Tupa kutoka katika mahakama ya Kimomkazi Kisutu.